మహిళలకి నా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మహిళలకి సపోర్ట్గా వచ్చిన మగవాళ్ళకి నా ధన్యవాదాలు ఫర్ ద పాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ ఐ ఎమ్ ఇన్ దిస్ కాంగ్రిగేషన్ వర్కింగ్ విత్ ద తలిత్ కమ్యూనిటీ ఫర్ ద పాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆల్సో especially working with the women and children and organizing the community of people to work towards their development at all levels India is a beautiful country with all its multi religious multicultural and multilinguistic the development that is taking place is um, quite uh, fast while we see a lot of developments at one side we also see the other part of the country that is also struggling especially in the rural base you see uh, so much of poverty so much of uh, illiteracy there is a division of uh, the caste the 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 brahmins the sh- the kshatriyas the sudras and 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 those don't belong to this ladder of castes uh, uh, they are called the dalits the no people at all they are broken people these are the people who are landless laborers you know they don't own land they are all the time have been laborers working in the field of uh, the the landlords the dominant caste people and uh, uh, therefore they they have been always subservient at all levels they have been taking the back seat and when it comes to the gender and this is another another discrimination that is taking place When I came here, I saw the situation of Dalit women and the girls. And uh, they were very naive, very do- docile. And uh, I felt they were triply oppressed because of their gender, because of their caste, because of their economic situation. so i felt it was important that we begin something in order to change the situation so that is how we began the work and in 1987 we for we started an organization an organization for women's rights పేరు భాషామణి మా ఇంటి పేరు బాణాల మామూలుగా నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మా ఆయన కూడా బాగానే చూసుకునేవాడు ఇక్కడే మా ఆయన చనిపోయి ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు అయింది బాగానే చూసుకునేవాడు పనికి పంపించేవాడు కాదు ఇప్పుడు నేను మా ఆయన చనిపోయిన కాడి నుంచే నేను పనికి వెళ్తున్నాను ఇద్దరు పిల్లలు నాకు ఓ పిల్ల ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతుంది వాళ్ళ బాబు ఏమో సిక్స్త్ క్లాస్ చదువుతుంది నాకు అప్పుడు చదువుకోవాలనుకున్నాను కానీ పది ఫెయిలియర్ అయ్యి ఇట్లాగే టెన్షన్ పడతా అన్నీగా చిన్నదాన్ని కదా ఇంకా నేను చదువుకొని అంటే ఊరుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు చదువుకోవాలని కోరిక ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నా అట్లాగే నా కూతురు కూడా నాకులాగా అట్లా ఆశించి పోకుండా చదువుకోవాలని జ్ఞానం పెంచుకోవాలని నలుగురిలో తిరగాలని నాకు కూడా వన్ మైనస్ వన్ అని రాసుకోవచ్చుగా జీరోనే వన్ మైనస్ వన్ అని రాసుకోవచ్చుగా టూ మైనస్ టూ నేను కూడా ఆ అమ్మాయికి సహాయంగా ఉండి ఆ అమ్మాయి చదువుకునే దాంట్లో నేను కూడా తోడ్పాటు పడి కొంచెం తెలియని ఆటలు చెప్పుకుంటా ఆ పిల్లల్ని చదివించుకుంటా కొంచెం అభివృద్ధిలోకి రావాలని
అప్పుడు ఆ పిల్ల కూడా మా అమ్మ ఇట్లా సహాయం అందిస్తుంది నేను కూడా చదువుకోవాలి ఏదన్నా మా అమ్మ అన్నది నేను సాధించుకోవాలన్న జ్ఞానంతో సాధించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను తొందరగా ఏం పడికెళ్ళాలి ఏం జరగల నా పేరు ఇందిరా నేను ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నాను నాకు పదమూడు సంవత్సరాలు నాకు అన్ని సబ్జెక్టులు ఇష్టమే కానీ మ్యాథ్స్ ఇంకా ఇష్టం పొద్దున్న ఆరు ఆరున్నరకు లేస్తాను లేచి మా అమ్మకు సహాయం చేస్తాను అంటులు తోమడం ఇల్లు కొడవడం పక్కలు లెగవ తీయడం మా అమ్మకు అన్నం వండడం దాంట్లో కూడా సహాయం చేస్తాను మళ్ళీ అంత అయిపోయినా స్నానం చేసి నేను బట్టలు వేసుకుని బడికి వెళ్ళిపోతాను నేను టెన్త్ అయిపోయిన డిగ్రీ అవన్నీ చదివిన తర్వాత టీచర్ ఉద్యోగం వచ్చేలా చదువుకొని చదువుకున్న తర్వాత ఇంకా మా అమ్మ ఇతర వాళ్ళకు సహాయం చేయాలని మంచి చదువుని చెప్పాలని చదువుతాను మా ఊర్లో నుంచి మా ఊర్లోనే ఉండి చెప్పాలనుకున్నాను ఎందుకంటే మా ఊర్లో కొంతమంది రాని వాళ్ళు ఉంటారు వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు రాని వారికి కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను there is a discrimination taking place the dalit and the tribal community the boy is given preference even in education the girl education does not matter because she is going to go to another house after her marriage she is not going to bring in uh, income to the family at all she is not going to take care of the parents it's the boy who is going to take care of the, uh, the parents it's the boy who is going to bring in income girl is not wanted boys are wanted and boys are being celebrated girl child is a curse for the family because uh, girl is an expense she is a liability so when i know i am carrying a female baby there is a pressure should i carry this female child should i not carry the female child the my in laws are not happy my husband is not happy so therefore there is a decision taken whether i carry it through or i abort so from the womb the womb itself becomes the tomb for many girl children it is the patriarchy in our society which is uh, the root cause of uh, this kind of a situation we began to take up many atrocities or violence against women especially dalit women there were cases of kidnapping cases of rape and uh, cases of uh, upper caste men exploiting the dalit women we had taken up about 500 cases of such especially dowry deaths were very prevalent here dowry death happens when a girl or her family is not able to pay the dowry that had been agreed upon at the time of marriage and if that does not happen the husband's family begin to harass her and it reaches a point one day 
the family plans to eliminate her. Mostly it happens through burning her. They make it as an accidental death. At the time of cooking, the sari gets fire and she is burnt. We said we will begin to investigate each case. The police do not welcome you. They do not want to answer you. So in those moments, like, you know, I felt it was important to, uh, that uh, I study law. So I did my law here. The project uh, Economic Empowerment of uh, Dalit and Tribal Women through Human Rights Education and uh, Economic Development. This project aims towards um, empowering the women at all levels, socially, politically and also economic making her aware of her own rights as a human person and what are her capacity as a human person to excel in whatever she is able to accomplish. Madinarkupadukram, <laughs> I was able to get a lot of people who were able to get a lot of Downplan in a later governor group. A group of later governor, he project to Dwara, Telin Michel in a telescope now. He project to Muke with this man and take Pedava Rayundi, Gather Mondavarini, project to these cotton Zarigindi. He sounds the Varu Maka and Vishal Telejas to Naru. The lady doctors Chatama are the first little telescope. He pursued a partial doctor of Wachi, Maku, Poshulu, Yeve Danga, Poshan Vilu Pansali, Poshuluki, Dana Este, what like Manchara Gunt and then Vishal Gudam of Telejatan Zarig. Palala is the end of the day. This is the first time I have to go to the next one. 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 I have to go to the Kochi chapter on Dwara, all of Goda Kuni Vishal Telestane, Mabarta Arkoda, a project to Vishula, a Paniki Mundu Velatanagani, Naku, Protsa Hangaundi, Naku Gaundi, Pratio Vishulan, and Protsa Hista on Taru. Rose Vodian Lagongale, 
గేదల దగ్గర శుభ్రం చేసేస్తాడు ఆయన చేసి పాలు తీస్తారు వాటిని కొంత కొన్ని పాలు ఇళ్ళ దగ్గర అమ్ముకొని కొన్ని పాలు కేంద్రం దగ్గర తీసుకెళ్తాం సంగం డైరీ వారి దగ్గరికి వాళ్ళు మాకు వెన్న శాతాన్ని తీసి ఆ పాలలో కొన్ని పాలు తీసుకొని వెన్న శాతాన్ని చూసి ఆ పాలు పోయించుకొని వెన్న శాతం స్లిప్పులు మాకు ఇస్తారు వాటిని తీసుకొచ్చి వాటిని పది రోజులకు ఒకసారి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఆ పాలు డబ్బులు మాకు తిరిగి చెల్లించడం జరుగుతుంది we are not just touching the the women alone so we are also looking at the the men uh, uh, the husbands coming together as group and how how are they going to support this uh, endeavor the women's endeavor i think uh, complementing each other is very very important when we when we look for an equal society it's not just uh, giving attention to one part of the humanity but it is important also the other part of the humanity Uh, while we say they are the oppressors uh, why not address the oppressors themselves raithi mitra dairy degree theesukeltam annar guntur to 10th tarikh na ippudu akada kelthe ada pal kendram gurinchi pal padarthalu vaatli gurinchi teliyani vishayalu telusukovachu anni chepparu మరి ఆడవాళ్ళందరూ కలిసి కేంద్రం పెట్టాలని అనుకున్నారు కదా దాంట్లో మనం కోఆపరేటివ్గా ఉండటానికి కూడా అవకాశం ఉండిద్ది అక్కడికి వెళ్ళి తెలియని విషయాలు తెలుసుకొని రావచ్చు ఈ అమ్మగారు గుడ్ షాప్ సిస్టర్స్ సంస్థ తరఫున తీసుకెళ్తామన్నారు పదో తారీఖున అంటాం మరి వెళ్ళి వచ్చేదా వెళ్ళి తెలుసుకుంటే మనకి ముందు ముందు మంచిదే initiative and uh, by giving something no system will change but by organizing people especially these oppressed people if they can rise up they can fight for their own rights we started uh, working at motivating the people send your children to school education is the best thing for social change mana balahinatala meeda kaadu mana balam meeda manu do not focus on your weaknesses you can overcome your weaknesses by focusing on your strengths in your life whether you can study you can sing you can dance you can write all these the strengths are there నా పేరు ప్రాతూరు మేరీ రాణి అండి నాకు ఒక పాప ఒక బాబు చదువుకుంటున్నారు పాప 
ఎంఎస్ చదువుతున్నది అమెరికాలో బాబు బీటెక్ చదువుతున్నాడు ఎస్ఆర్కే కాలేజీలో మా నాన్న మమ్మల్ని తక్కువగానే చదివించారు ఫస్ట్లో మా నాన్నగారు మామూలుగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు చిన్న వ్యాపారం చిన్న వ్యాపారం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు మమ్మల్ని మూడో క్లాస్ వరకే చదివించారు మా నెల్ని ఎక్కువ చదివించారు చిట్టి కానీ నాన్న క్యారేజీ టైం అవుతుంది కాలేజీకి ఎక్కువ టైము మీ క్యాష్లో మీరు పైకి రాలేరు మీరు అమెరికా దాక కూడా రాలేరు అనేసి ఫ్రెండ్స్ అంటూ ఉంటారంట మా పాప వాళ్ళని మనం ఎందుకు వెళ్ళలేము మనకి మనము వెళ్ళగలం అనే ఒక చేయుత చూపించాలని మేము మా పాపని మా హస్బెండ్ లోన్ లోన్ ఉండి జాబ్ లోన్ లోన్ ఉండి అమౌంట్ తీసుకొని మేము కష్టపడి కష్టపడిన డబ్బులు కొన్ని ఉండి వాటిని అమ్మే చదవటానికి పంపించేవండి ఎస్సీలో ఎక్కువ మంది మేము ఎక్కువ చదవలేము అనే ఒక ఇదితో చాలామంది చదవకుండా ఆగిపోయారండి మా పాపకి ఒక ఆదర్శంగా ముందు ఇదిలో అంటే ముందు తరం ఉన్నారు కదండి అలా ఆగిపోకుండా ఎస్సీలు మేము చదివించలేమమ్మో మా పిల్లలకు సెక్యూరిటీ లేదు మాకు కొన్ని సంవత్సరాల పాతి సంవత్సరాల నుండి కల్వే ఎంత ఈ కాలనీ అంతా కూడా బాగా బురతతోనూ నీళ్లతో ఉండి ఉండేది బాగా నీళ్లకి వాటర్ కాటికి ప్రాబ్లంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అవన్నీ చే సర్పంచ్లు నిలబడుతున్నారు కానీ అంతగా ఎవరు చేయట్లేదు చేయని కారణాన మేము నిలబడాలి చెయ్యాలి అందరూ నిలబెట్టి చేసే కంటే మేము కూడా చెయ్యాలి అనే ఒక ఆలోచనలో అలా ఉన్నప్పుడు అనుకోకుండా ఇలా నిలబడాలి సర్పంచ్ కానీ ఎస్సీకి రిజర్వేషన్ వచ్చింది మహిళా రిజర్వేషను సర్పంచ్గా చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట కలిసికట్టుగా కులమత ఏమి భేదాలు లేకుండా అందరంతో చక్కగా మాట్లాడుతూ సర్దుకుంటూ ఒక్కొక్కరికి ఇదిగో మనం ఇట్ట చేసుకుందాము కలిసి చేసుకుంటే అన్ని గ్రామంలో పనులు అవుతాయని చెప్పుకుంటూ మహిళలు మేము అందరం ముందుకు వెళుతూ ఉన్నామండి బయటకు వచ్చి మన హక్కులు మన విలువలు తెలుసుకోగలిగి దాన్ని ధైర్యంగా పోరాట కలి పోరాటం చేయాలని నేను కోరుతున్నాను ప్రతి ఒక్క ఆడ మనిషి తన బిడ్డల్ని ఎలా చదివించుకోవాలని ఆలోచించాలి కుటుంబంలో మగ బిడ్డ ఆడబిడ్డ ఉంటే మనం మగవారిని ఎక్కువ ప్రోత్సహిస్తున్నాం అలా కాకుండా ఆడవారిని కూడా మనం ప్రోత్సహించి ఉన్నత విద్యలు చదివించాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఆడవారు మామూలుగా కుటుంబానికే కాకుండా బయట ఆర్థికంగాను సాంస్కృతికంగాను రాజకీయంగా కూడా ఆడవారు ఎదిగి ఉన్నారు అది మనం తెలుసుకోవాలి ప్రతి ఒక్క మహిళ తన విలువలని తన శక్తిని తెలుసుకొని బయటకు వచ్చి ధైర్యంగా మాట్లాడాలని నేను కోరుతున్నాను Here we see uh, a small beginning, a small beginning in the, the people's life. And um, I think uh, uh, this small beginning is going to be a great, uh, going to bring great change in, the, in their life and also a greater impact in the society. Because um, this is a witness that people are giving. <laughs>